அதிகாரம் ஆறு ராஜாவாகிய தரியு அரசாளுகிற ஆறாம் வருஷம் ஆதார் என்னும் மாதம் மூன்றாம் தேதியிலே அந்த ஆலயம் கட்டி முடிந்தது அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரரும் ஆசாரியரும் லேவியரும் சிறை இருப்பிலிருந்து வந்த மற்றவர்களும் தேவனுடைய ஆலய பிரதிஷ்டையை சந்தோஷமாய் கொண்டாடினார்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தின் பிரதிஷ்டைக்காக நூறு காளைகளையும் இருநூறு ஆட்டுக்கடாக்களையும் நானூறு ஆட்டுக்குட்டிகளையும் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களுடைய இலக்கத்தின்படியே இஸ்ரவேல் அனைத்தின் பாவ நிவாரணப் பலிக்காக பன்னிரண்டு வெள்ளாட்டுக் கடாக்களையும் பலியிட்டு மோசையின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே அவர்கள் எருசலேமில் உள்ள தேவனுடைய ஆராதனைக்கென்று ஆசாரியரை அவர்கள் வகுப்புகளின்படியும் லேவியரை அவர்கள் முறை வரிசைகளின்படியும் நிறுத்தினார்கள் சிறை இருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதியிலே பஸ்காவையும் ஆசரித்தார்கள் ஆசாரியரும் லேவியரும் ஒருமனப்பட்டு தங்களை சுத்தம் பண்ணி கொண்டதினால் எல்லாரும் சுத்தமாய் இருந்து சிறை இருப்பிலிருந்து வந்தவர்கள் எல்லாருக்காகவும் ஆசாரியரான தங்கள் சகோதரருக்காகவும் தங்களுக்காகவும் பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டிகளை அடித்தார்கள் அப்படியே சிறை இருப்பிலிருந்து திரும்பி வந்த இஸ்ரவேல் புத்திரரும் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை நாடும்படி பூலோக ஜாதிகளின் அசுத்தத்தை விட்டு அவர்கள் அண்டையிலே சேர்ந்த அனைவரும் அதை புசித்து புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையை ஏழு நாளாக சந்தோஷத்துடனே ஆசிரித்தார்கள் கர்த்தர் அவர்களை மகிழ்ச்சியாக்கி அவர்கள் கைகளை இஸ்ரவேலின் தேவன் என்னும் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலையிலே பலப்படுத்தத்தக்கதாய் அசீரியருடைய ராஜாவின் இருதயத்தை அவர்கள் பட்சத்தில் சார்ந்திருக்க பண்ணினார் ராஜாக்களின் இரண்டாம் புஸ்தகம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று கர்த்தருக்கு கோபம் உண்டாக்க இஸ்ரேலின் ராஜாக்கள் சமாரியாவின் பட்டணங்களில் உண்டாக்கி இருந்த மேடைகளின் கோவில்களையெல்லாம் யோசியா தகர்த்து பெத்தேலிலே தான் செய்த செய்கைகளின்படியே அவைகளுக்கு செய்து அவ்விடங்களில் இருக்கிற மேடைகளின் ஆசாரியர்களையெல்லாம் பலிபிடங்களின் மேல் கொன்று போட்டு அவைகளின் மேல் மனுஷரின் எலும்புகளை சுட்டெரித்து எருசலேமுக்கு திரும்பினான் பின்பு ராஜா இந்த உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடியே உங்கள் தேவனாகிய கருத்தருக்கு பஸ்காவை ஆசிரியுங்கள் என்று சகல ஜனங்களுக்கும் கட்டளையிட்டான் இஸ்ரவேலை நியாயம் விசாரித்த நியாயாதிபதிகளின் நாட்கள் தொடங்கி இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் யூதாவின் ராஜாக்கள் ஆகிய அவர்களுடைய சகல நாட்களிலும் இந்த பஸ்காவை போல் பஸ்கா ஆசரிக்கப்படவில்லை ராஜாவாகிய யோசியாவின் பதினெட்டாம் வருஷத்திலே கர்த்தருக்கு இந்த பஸ்கா எருசலேமிலே ஆசரிக்கப்பட்டது ஆசாரியனாகிய இல்கா கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் கண்டெடுத்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றும்படிக்கு யோசியா அஞ்சனக்காரரையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் சுரூபங்களையும் நரகலான விக்கிரகங்களையும் யூதா தேசத்திலும் எருசலேமிலும் காணப்பட்ட எல்லா அருவறுப்புகளையும் நிர்மூலமாக்கினான் கர்த்தரிடத்துக்கு தன் முழு இருதயத்தோடும் தன் முழு ஆத்மாவோடும் தன் முழு பலத்தோடும் மோசையின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு ஏற்றபடியெல்லாம் செய்ய மனதை சாய்த்தான் அவனைப் போலத்த ராஜா அவனுக்கு முன் இருந்ததுமில்லை அவனுக்கு பின் எழும்பினதுமில்லை கத்தருடைய உத்தாசை கொண்டு இஸ்ராவின் புத்தகத்தை நாம் கிரமமாக படித்துக் கொண்டு வருகிறோம் ஆறாம் அதிகாரம் அந்த புத்தகத்தின் ஒரு பிரிவாக அமைகிறது ஏழாம் அதிகாரம் ஏறக்குறைய எழுபது ஆண்டுகள் கழித்து ஆரம்பிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆகவே ஆறாம் அதிகாரத்துக்கும் ஏழாம் அதிகாரத்திற்கும் அங்கு பெரிய கால இடைவெளி உண்டு இந்த இடைவெளியின் காலத்தில் தான் எஸ்தர் ராணி பெர்சிய ராஜாவாகிய ஆகாஷ் வேருவின் 
ராணி அப்பட்டத்து அரசியாக முடிசூட்டப்படுகிறாள் வரலாறு எல்லாம் சும்மா ஏதோ பொழுது போறதுக்காக சொல்லி நிற்கிறது இல்லைங்க இது கடவுளுடைய வரலாற்றின் செயல்கள் எசரா ஆறாம் அதிகாரத்துக்கும் எசரா ஏழாம் அதிகாரத்துக்கும் இடையில் எழுபது ஆண்டுகள் இந்த எழுபது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக பல மாற்றங்கள் மீதிய பெர்சிய சாம்ராஜ்யத்திலே நிகழ்கிறது அதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் தான் அடிமை பெண்ணாகிய எஸ்தர் பெர்சிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பட்டத்து அரிசியாக முடிசூட்டப்படுகிறாள் இது ரொம்ப சின்ன காரியமா உங்களுக்கு வரலாறு தெரியல ஒரு சாம்ராஜ்யம் நான் என்னன்னு புரியல முருதைக்காய் எஸ்தருடைய சித்தப்பன் முருதைக்காய் பிகம்ஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் த எம்பயர் இது ஒரு சின்ன காரியமா இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகின்ற டாக்டர் அம்பேத்கர் இந்தியாவின் பிரதமரும் ஆகவில்லை இந்தியாவின் முதல் ஜனாதிபதியும் ஆகவில்லை சரி அம்பேத்கரை பற்றி தெரியுமா அம்பேத்கர் மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய கண்டம்பரரி அந்த காலகட்டத்தில் அம்பேத்கர் அவர்களின் அறிவுக்கும் படிப்புக்கும் இணையான இன்னொரு இந்தியனே கிடையாது தெர் இஸ் நோ அனதர் இந்தியன் ஈக்குவல் டு டாக்டர் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் இந்திய நாட்டின் பிரதமராக ஆகவில்லை நம்ம விரும்புறதுனாலையும் நமக்கு தகுதி இருப்பதனாலையும் பதவிகள் நம்மை வந்து அடைவதில்லை ரோமர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தின் வெளிச்சத்தில் கத்த நமக்கு சித்தமானவர்களை உயர்த்துகிறார் அது ஒபாமாவா இருக்கலாம் மெக்கேனா இருக்கலாம் சதாரியா இருக்கலாம் டாக்டர் மன்மோகன் சிங்கா இருக்கலாம் ஹூவர் இட் மே பி கத்தர் தமக்கு சித்தமானவர்களை உயர்த்துகிறார் காரணம் அவரே சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உண்மை ஆழமாக வேதத்தை படிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியுங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பேப்டி சபன் சொல்றதுக்கு நமக்கு யோகித இல்லதான் பேப்டி சபனுடைய பாரம்பரியம் என்ன வேதத்துக்காக வாழ்கிறவர்கள் வேதத்தை வாழ்கிறவர்கள் பைபிள் எல்லாம் வேதம் தான் அப்படி நான் இருக்கிறேன் முடிவு பண்ணிக்கொள்ளுங்க ஆக மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று மாற்றத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் மறுபடியும் இஸ்லாமின் ஆறாம் அதிகாரத்தின் அந்த கடைசி பகுதியை உங்களோடு நான் தியானிக்க விரும்புகிறேன் அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் கடந்த நூற்றி எட்டு ஆண்டுகளாக இந்த திருச்சபையோடு திரேக கடவுள் இருக்கிறார் என்பதற்கான சான்றாக நாம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இஸ் அன் அமேசிங் பேக்ட் கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இந்த கத்தர் எவ்வளவு பெரியவராயிருக்கிறார் அந்த கத்தர் எவ்வளவு அதிசயங்களை செய்கிறவரா இருக்கிறார் கத்தர் இந்த திருச்சபையை ஒரு நோக்கத்தோடு இங்கு வைத்திருக்கிறார் வழி நடத்துகிறார் இதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை சரி ஐந்தாம் அதிகாரம் இல்லைங்களா பதினேழாம் வசனமா எடுக்க வேணாங்க காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நீங்க ஞான மற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞான மற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானம் உள்ளவர்களாக காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் தேவனுடைய சரீரமாகிய சபை அது வைக்கப்பட்டிருக்கிற சமுதாயத்தில் காலத்தை நீட்டுக் கொள்ள வேண்டும் எந்த காலத்தை கத்தருடைய வருகையின் நாளுக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கிருபையின் காலத்தை அதுக்கு மேல நான் ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல கிருபையின் காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம்மை சுற்றியுள்ள சமுதாயம் நம்முடைய நாட்டின் சமுதாயத்தின் மக்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை அறியும்படியாக மனம் திரும்பும்படியாக அவரே மெய்யான தேவன் என்று அறிக்கை செய்யும்படியாக சபை சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதனாலே அவர்கள் காலத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் ஒரு ஆண்டு காலம் சபையாக நம்ம இயங்கி வருகிறோமா என்ன செய்தோம் எதை செய்தோம் எதற்காக செய்தோம் அந்த கேள்வியை கேட்க வேணாமா கேட்கலாமா வேணாமா நாம் நம்மை பார்த்து இந்த உண்மைகளை உணர்த்தி கொள்ள வேண்டும் கடவுள் நம்மை சபையாக அழைத்திருக்கிறார் நாம் சபையாக இருக்கிறோமா சபையாக செயல்படுகிறோமா சபையாக காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்துகிறோமா சபையாக ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுகிறோமா இந்த கேள்வி எல்லாம் யார் கேட்கறதுன்றீங்களா இல்ல எதுக்கு கேட்கணுன்றீங்களா கேளுங்க தமிழ்நாட்டிலங்க கடவுளுடைய கிருபையினால இப்படிப்பட்ட கடுமையான ஒரு மத கலவரங்கள் இன கலவரங்கள் அல்லது இதெல்லாம் நம்ம அதிகமா சந்தித்ததில்லை எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளா நம்ம சந்தித்தல நீங்க சுதந்திர போராட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டா கூட 
என்ன ஜாலியன் வாலா பாக் எங்கேயாச்சும் நடந்துச்சா ஜாலியன் வாலா பாக் பஞ்சாப்ல நடந்தது சார் ஆயிரக்கணக்கான பஞ்சாபியர்கள் சீக்கியர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான் தமிழ்நாடு நோவாத நோமு குமரவங்க நம்ம எதிலுமே அப்படியே பற்றுப்படாம அப்படியே ஓட்டினு போறவங்க நம்ம ஆகவே இது ரொம்ப நாளுக்கு தொடரும்னு சொல்ல முடியாதுங்க அதைதான் உட்காந்து நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கேன் இன்றைக்கு இல்லைங்க ஒரிசாவின் சம்பவம் கேள்விப்பட்ட நாள் முதல் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தமிழ்நாட்டின் சபைகளை விட ஒரிசாவில் உள்ள பாப்டி சபைகள் பழமையானவைகள் வில்லியம் கேரியின் காலத்தில ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வில்லியம் கேரி அவர்கள் கல்கத்தாவில வந்தபோது அவரால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் வங்காளம் ஒரிசா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் நாகாலாந்து போன்ற இடங்களிலே அவர்கள் பணியாற்றி சபைகளை உருவாக்கினவர்கள் அதை தொடர்ந்து அடோனிராம் ஜக்சன் ஐயர் அவர்கள் மூலமாக அவர் அமெரிக்க பாப்டிஸ்ட் மிஷன் மிஷனரி அவருடைய தூண்டுதலின் பெயராக அமெரிக்கன் பாப்டிஸ்ட் மிஷன் ஏபிஎம் உருவாக்கப்பட்டு அதனுடைய பயோனிய மிஷனரிஸ் வேர் சென்ட் டு ஒரிசா அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுங்கமா ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக ஒரிசாவிலே பாப்டிஸ்ட் சபைகள் சாபிக்கப்பட்டது இதான் வரலாற்று உண்மை என்ன தெரியும் நமக்கு ஒன்னும் தெரியாது தெரிஞ்சுக்கிறதும் கிடையாது கருமையானவர்களே கிருபையின் காலத்துல தேவன் நம்ம வைத்திருக்கிறார் இதை நாம் வீணடித்துக் கொண்டிருப்போம் ஆனால் நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே கணக்கு கொடுக்க வேண்டியவர்களாக இருப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏழு சபைகளை குறித்து கத்தருடைய ஆவியானவர் கத்தருடைய தூதனானவர் சொல்லுகிறதாவது என்கிற எச்சரிப்பின் சத்தம் நமது காதுகளிலே துணிக்க வேண்டும் ஆக எஸ்ரா புத்தகத்தின் ஆறாம் அதிகாரத்தின் முடிவு என்ன ஆலய பிரதிஷ்டை ஆலய ஆராதனை புதிப்பிக்கப்படுதல் ஆராதனை முழுமை சீர்படுத்தப்படுதல் அல்லது நிலைநாட்டப்படுதல் இசரவேல் புதிய இசரவேலாக அல்லது சிறையிருப்பில் இருந்து மீட்டு வரப்பட்ட இசரவேல் மக்கள் புதிய இசரவேல் மக்களாக ஒரு புதிய உறவுக்குள்ளாக உடன்படிக்கைக்குள்ளாக அவர்கள் கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் இதுதான் அதனுடைய பொருள் கடவுள் ஏன் செயல்படுகிறார் அல்லது யூத மக்களை சிறையிருப்புக்கு அனுப்பினார் ஏன் எழுபது எழுபது ஆண்டுகள் அவர் அவர்களை பாபிலோனில புடமிட்டார் அதாவது விக்கிரக ஆராதனை விக்கிரக வழிபாடு அஞ்ஞான வழிபாடுகள் கத்திற்கு விரோதமான அறிவறுப்பான காரியங்கள் அவை எல்லாவற்றிலிருந்தும் இந்த யூத மக்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்களாக அவர்கள் மறுபடியுமாக எருசிலேமுக்கு வர வேண்டும் எருசிலேமிலே தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டு தொழுகை ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் தொழுகை நடத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் அது ஒரு ஆலயம் அவசியம் தொழுகை முரணியாக நடத்தப்பட வேண்டும் ஆனால் அதற்கு ஒரு ஆசாரியத்துவம் அவசியம் நல்ல விளங்குதுங்களா ஆக தொழுகைக்காக ஒரு ஆலயம் ஆலயத்தை கட்டி முடித்தார்கள் கிமு ஐநூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆனா ஆலயம் முடித்தபடியினாலே வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது என்பதல்ல அப்பதான் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் அதாவது புதிய யூத மக்களுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறது அதைதான் இன்றைக்கு நமக்கு பொருத்தமாக நாம் திரும்பி பார்க்க விரும்புகிறோம் பிரதிஷ்டை என்றால் என்ன ஆலய பிரதிஷ்டை இல்லைங்களா நம்ம ஆரம்பித்ததுல இருந்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக நம்ம சிந்தித்துக் கொண்டு வரும் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய கோட்பாடுகள் கொள்கைகள் முறைமைகள் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய புதிய கோட்பாடுகள் நடைமுறைகள் நாம் புதிய இசைவியலாக செயல்பட வேண்டிய முறைமைகள் முறைமைக்கும் உள்ள வேறுபாடையும் நாம் படித்துக் கொண்டு வருகிறோம் அதே நேரத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் அனுபவத்தில இருந்து நம்ம கற்றுக் கொள்ளுகிற ஆவிக்குரிய படிப்பினைகளை புதிய ஏற்பாட்டின் திருச்சபையாக புதிய ஏற்பாட்டின் இசைவியல் மக்களாக நாம் எப்படி பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் கவனமா நம்ம படிக்க வேண்டும் இந்த ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஆலய பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அதை மிக சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஆனால் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் இன்னொன்று பார்க்கிறோம் நம்ம பார்க்கிறோம் சிறை இருப்பில் இருந்து வந்தவர்கள் முதலாம் மாதம் பதினாலாம் தேதியிலே பஸ்காவையும் ஆசரித்தார்கள் ஆக ஆலய பிரதிஷ்டை என்றால் என்ன பஸ்கா ஆசரிக்கப்படுதல் என்றால் என்ன பிற்பாடு இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே புலிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையை ஏழு நாளாக சந்தோஷத்தினுடைய ஆசரித்தார்கள் அதன் பொருள் என்ன பிற்பாடு அந்த இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தின் முடிவில அவர்கள் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியான சமாதானமான வாழ்க்கையை அனுபவித்தார்கள் கத்தர் அவர்களை மகிழ்ச்சியா கத்தர் மகிழ்ச்சியாக்கணுங்க நாம மகிழ்ச்சி ஆவது அல்ல பலூன் கட்டுறது டெக்கரேஷன் லைட் போட்டு ஹாப்பினஸ் இஸ் நாட் சம்திங் வி பில்ட் அப் ஆர் வி மேக் அப் இட் இஸ் புலிஷ்னஸ் கத்தர் தம்முடைய மக்கள் தம்முடைய உடன்படிக்கைக்கு கீழ்படியும் போது 
தம்முடைய சித்தத்தை அவர்கள் செய்யும் பொழுது தம்முடைய பிரசனத்திலே தங்களை தாழ்த்தும் பொழுது தம்முடைய மக்கள் மூலமாக அந்த பசுத்த கடவுள் மகிமைப்படும் பொழுது அவர்களை மகிழ்ச்சி ஆக்குகிறார் மகிழ்ச்சி என்பது இல்லைங்களா தேவனுடைய பிரசனத்தில் இருந்து அருளப்படுவது ஆங்கிலத்தில் பரிசுத்தமும் மகிமையும் பொருந்திய கடவுள் பிரகாசம் நம் மீது பிரகாசிக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி தொண்ணூறாம் சங்கீதத்தில் தேவனுடைய தாசனாகிய மோசே அந்த ஜபத்தை ஏறெடுத்துதான் முடிக்கின்றார் கடைசி வாசனம் படிங்க தொண்ணூறாம் சங்கீத கடைசி வாசனம் எங்கள் தேவனாகிய கத்தரின் பிரியம் எங்கள் மீ அதுதான் அதுதாங்க மகிழ்ச்சி லெட் த பியூட்டி ஆப் த லார்ட் சைன் அப்பான ஆலயம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது அந்த ஆலய பிரதிஷ்டையின் மூலமாக அதாவது சடங்குகள் அவர்கள் செய்தார்கள் பலிகள் எல்லாம் கரெக்டுதான் சடங்குகள் அல்ல முக்கியமானது தேவன் அவர்களை அங்கீகரித்தபடியினாலே தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தபடியினாலே தேவன் அவர்களை தம்முடைய பிள்ளையாக தெரிந்து கொண்டபடியினாலே தம்முடைய சமூகத்தை அவர்களுக்கு அருளினார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஆராதனை ஐயா பாட்டு பாட்டங்கயா ஐயா ஜவம் எழுட்டங்கயா ஐயா பைபிள் படிச்சங்கயா இதனால கடவுள் வந்துருவாரா இப்ப மற்ற மதங்கள்ல நீங்க பூஜை எல்லாம் நடத்துவாங்க நீங்க பாருங்க அவங்க என்ன சொல்றான் அந்த பூஜை நடத்துவதுனால அந்த பூசாரி அந்த பூஜையை நடத்தி இதை இப்படி செய்யறான் அதை அப்படி செய்யறான் அதை அப்படி செஞ்சு அந்த சக்தியே வர வைக்கிறான் அது ஆராதனை நம்ம நடத்தினுக்கிறான் அப்படி இல்லைங்க நாம் நம்முடைய முயற்சியினால் அல்ல அல்லது நம்முடைய முறைகளினால் அல்ல தேவனுடைய கிருபையினாலே அருளினாலே தேவன் தம்முடைய பிரசனத்தை விளங்க செய்கிறார் அதான் அந்த இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் அப்படி முடிகிறது கத்தர் அவர்களை மகிழ்ச்சி ஆக்கினார் இந்த திருச்சபை வாழ்விலே நீங்கள் இணைந்து செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறபடியினாலே கத்தர் உங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்கினாரா சார் கத்தரினை ஆசிர்வதித்தார் சார் இதை கொடுத்தார் சார் அதை கொடுத்தார் சார் ப்ரமோஷன் கொடுத்தார் சார் இன்கிரிமெண்ட் போட்டார் சார் அவருடைய சபையில என்னை மகிழ்ச்சி ஆக்கினார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் போட்டுக்குது இல்ல நான் சபையின் ஒரு அங்கம் அக சபையை கத்தர் ஆசிர்வதிக்கிறார் நான் சபையின் அங்கமாக இருக்கிறபடியினால கத்தரனை ஆசிர்வதிப்பது மாத்திரமல்ல ஆசிர்வாதத்தின் வாய்க்காலாக மாற்றுகிறார் ஆக சேப்பின் பண்டிகை அல்லது ஆண்டு விழா என்பதுமா எதுவும் ஒரு பாரம்பரியம் அல்ல நான் பல முறை சொல்லிட்டேங்க இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இப்ப இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு நான் முடிக்கிறேன் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு சொல்றேன் இட் இஸ் நாட் அ ட்ரெடிஷன் இட் இஸ் அனிவல் ஆஃப் த கவர்னன்ட் திருச்சபையாக தேவன் நோடு நாம் நம்முடைய உடன்படிக்கையை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் அது செய்ய தெரியல அது என்னன்னு உங்களுக்கு புரியல உங்களுக்கும் திருச்சபைக்கும் உறவும் இல்லை உங்களுக்கும் திருச்சபையின் ஆண்டவருக்கும் உறவும் இல்லை என்பதுதான் உண்மை மெயின் ரீசன் வி செலிபரே ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் படிச்சோம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் அதுல புரிஞ்சுதுங்களா வரலாறு நமக்கு தெரியாது நாலங்கம்மா எதுவுமே புரியுது இல்லைங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துல யோசியா ராஜா யூதாவின் பக்தியான ராஜா தாவீது மூணு பேர் தாவீது எசேக்கியா யோசியா மூன்று ராஜாக்கள் தான் எத்தனை தலைமுறை பதினான்கு தலைமுறை தலைமுறையில ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்களா பதினாலு தலைமுறை எங்க இருக்கு தெரியுமா தெரியாது எல்லாம் மறந்துடுறமே மத்திய சுவிசேஷத்துல மூன்று பதினாலு தலைமுறை வரும் ஆபிரகா முதல் தாவீது வரைக்கும் பதினாலு தாவீது முதல் இல்லைங்களா இப்ப வாசித்தம் பாருங்க எது ஜெருபாபேல் அது வரைக்கும் பதினாலு தலைமுறை ஜெருபாபேல் முதல் ஏசி பிறக்கிறாரு பதினாலு தலைமுறை நாற்பத்தி ரெண்டு தலைமுறை இந்த தாவிது முதல் ஜெருபாபேல் வரைக்கும் உள்ள பதினாலு தலைமுறையில மூன்று ராஜாக்கள் தான் கத்தருக்கு பயந்து கத்தருடைய சித்தத்தை செய்தவர்கள் அவர்கள் பெயர் தான் தாவிது எசேக்கியா ஓசியா ஆக ஜெருபாபேல் காலத்தில் இஸ்ராமின் அதாவது இஸ்ரா புத்தகத்தில் நம்ம படிக்கிறோமே அது ஜெருபாபேல் தாவிதனுடைய வம்சத்தின் ராஜகுமாரனாகிய ஜெருபாபேல் காலத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட இரண்டாவது ஆலய பிரதிஷ்டையின் போது பஸ்கா அனுசரிக்கப்பட்டது இல்லைங்களா அதுக்கு முன்பாக அனுசரிக்கப்பட்ட பஸ்கா பண்டிகை தான் ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் எவ்வளவு தொடர்பு இருக்குது பாத்தீங்களா அந்த இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்துக்கு பிற்பாடு அதாவது ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூன்று ஓசியா யோசியா ராஜாவின் காலத்திலே கடைபிடிக்கப்பட்ட பஸ்கா பண்டிகைக்கு பிற்பாடு பஸ்கா பண்டிகை ஆசரிக்கப்படவில்லை இன்னும் நீங்க கவனம் செய்யுங்களா கிமு அறுநூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு அவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போகிறார் கணக்கு போடுங்க கிமு அறுநூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் கிமு ஐநூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு நூற்றி பத்து ஆண்டுகள் யூத மக்கள் பஸ்கா பண்டிகை ஆசரிக்கவில்லை சாபம் தேவனுடைய கோபம் அவர்கள் மேல் இருந்தபடியினால தேவன் அவர்களை 
புறக்கணித்தார் ஆக இஸ்ரா ஆறாம் அதிகாரத்தின் படிப்பினை ஆலயம் அவசியம் தான் ஆலயம் ஒரு புதிய அஸ்திபாரத்தை புதிய அடித்தளத்தை யூத மக்களுக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பம் அந்த புதிய ஆரம்பத்துக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய அடித்தளம் அங்கு அமைக்கப்படுகிறது அதுதான் இன்றைக்கு நமக்கு முக்கியம் புரிதுங்களாமா ஆவிக்குரிய விதிகள் ஆவிக்குரிய முறைமைகள் the principles are the basis for our spiritual life indrika da mukyam aga ye nama 22 rajathil 23 ra padikka vendum indrike namak mulu anga ungalku nera irukumanal indrikulla and 23 am adhigaratha muludum padichu mudinga adara anda yosiya raja inna arpudamana or seethiruthathai israel makkalile kondu varugiran what a wonderful reformation yosiya raja vaagapoludhu வட ராஜ்யமாக இஸ்ரேல் ராஜ்யம் அசீரியர்களாலே அழிக்கப்பட்டு போனது அவர்லாம் ஞாபகம் இருக்குதா வட இஸ்ரேல் ராஜ்யம் அழிக்கப்பட்டபடியினாலே யோசுவாவை கடவுள் எழுப்பி வட ராஜ்யத்தின் பத்து கோத்திரங்கள் தென் ராஜ்யத்தின் இரண்டு கோத்திரங்கள் இந்த ரெண்டு கோத்திரங்களையும் மறுபடியுமாக உயிர்ப்பிக்கும்படியாக அவர்கள் சீர்பொருந்தும்படியாக மனம் திரும்பும்படியாக தேவனுக்கு விரோதமான அக்கிரமங்கள் விக்கிரக ஆராதனைகள் அஞ்ஞான வழிபாடுகள் ஒழிக்கப்படும்படியாக யோசியா என்கிற ஒரு ராஜாவை எழுப்பி ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொண்டு வந்தார் அந்த இருபத்தி நான்காம் வசனம் படிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஆசாரனாக இல்கியா போதுங்கம்மா அந்த இல்கியாவினுடைய இதை பதிவு செய்தவன் எசரா தான் நான் சொன்ன எசரா ரொம்ப முக்கியமான ஆளு பழைய ஏற்பாட்டு அந்த இல்கியாவின் ஆவி இஸ்ராவுக்குள்ளாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஆக இஸ்ரேவேல் மக்கள் தேவனுக்கு துரோகம் செய்து உடன்படிக்கையை மீறி பசுத்த தேவனை பசுத்த குலைச்சல் ஆக்கினபடியினாலே அவர்கள் தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு கீழ்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டு சிறைப்பட்டு போனார்கள் அந்த மக்கள் மறுபடியுமாக உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு புதிய சமுதாயமாக புதிய நாடாக உருவாக்கப்படுகிறது தான் அதாவது தேவாலயம் இடித்து நொறுக்கப்பட்டு கொளுத்தப்பட்டு சின்ன பின்னமாக்கப்பட்டது ஜெருபாபேனால கட்டப்பட்ட எருசிலேம் தேவாலயம் ரோம பேரரசினால இடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு தடையும் இல்லாதபடி தூக்கி எறியப்பட்டது மூன்றாவதாக மகா ஏரோதினாலே கிமு நாற்பதாம் ஆண்டு கட்ட தொடங்கப்பட்டு ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில நின்று கொண்டிருந்த எருசிலேம் தேவாலயம் கிபி எழுபதாம் ஆண்டு மறுபடியுமாக ரோம ஆட்சியாளர்களால நொறுக்கப்பட்டு இருந்த இடம் தெரியாமல் அழிக்கப்பட்டது நமக்கு வரலாறு புரிஞ்ச ஒரு அர்த்தமும் இல்லைங்க ஏன் நம்ம வரலாறு படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கடவுள் வரலாற்றிலே செயல்படுகிறார் மக்கள் மூலமாக செயல்படுகிறார் மக்கள் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் இடங்கள் அல்ல உண்மை நீங்களே உடன்படிக்கையை காத்துக் கொள்ளுகின்ற உடன்படிக்கையை கடைபிடிக்கின்ற உடன்படிக்கையில நிலைத்திருக்கின்ற உடன்படிக்கையை நிறைவேற்றுகின்ற மக்கள் முக்கியம் அவங்களால தாங்க நூத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இருக்குது அங்க போட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த சபைக்காக அயராது ஜெபித்து உழைத்து பாடுபட்ட அவங்க தாங்க சபை காணிக்க கூட்டவங்க போட்டுக்கிறோமா சரி தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்க தெரியல இந்த சபைக்காக நூற்றாண்டு விழாவில போட்டங்க இச்சபைக்காக அயராது ஜெபித்து உழைத்து பாடுபட்டவர்கள் தான் அதுல ஒரு அம்சம் தான் காணிக்க காணிக்க எல்லாம் முழுமையானது is a part of the dedication part of the service part of the sacrifice agave summa kanika potta kanika potta nu ungala yamaathadiga kadavula yamaatha moyarchi kanika kanika romba avasiyam naan adai thavari endru sollavilla ana kadavulukku mukkiyam kanika idiginda navar yaar nammudaiya vaazhkai avar aandavaraga irukkarara avarudaiya aaluvikki nammudaiya vaazhkai nammudaiya kudumbam nammudaiya sabai keeladangi seyalpadugirada adu romba mukkiyam ஆறாமதிகாரத்தில் நம்ம கற்றுக்கொள்கிற படிப்பினை என்ன பதினேழாம் வசனத்துல இசிறுவியல் அனைத்தின் பாவ நிவாரண பலிக்காக பலியிட்டார்கள் 
ஆலயத்தை கட்டி முடித்தோம் என்று பெருமை கொள்ளவில்லை ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது அவர்களுடைய சாதனை அல்ல தேவனுடைய கருவை அது மாத்திரம் அல்ல ஆலயம் என்பது திருப்பணி இட்ஸ் அ ஹோலி ஒர்க் திருப்பணி என்றால் என்ன புனித செயல் அந்த புனித செயலிலே நாங்க ஆண்டவரே நீர் எங்களை பயன்படுத்தி நீர் ஆனால் நாங்கள் பாவிகள் பாராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா உங்களை எல்லாம் விட நான் ரொம்ப பெரிய பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு புனித பணி இட்ஸ் அ ஹோலி டாஸ்க் இந்த புனித பணியை நான் பாவத்தோடு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது பாவியாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அல்லது குறை உள்ளவனாக செய்து கொண்டிருக்கிறேன் அதான் அதனுடைய ரியலைசேஷன் பாவ இயல்புடைய மனிதர்களாக தேவனுடைய பர்சுத்த காரியங்களை நாம் பாவம் என்கிற குறை இல்லாமல் ஒரு நாளும் நிறைவேற்றுவதில்லை நம்ம ஜபம் பண்றோம் இட் இஸ் அ ஹோலி ஆக்ட் பட் ஈவன் இன் தட் ஹோலி ஆக்ட் வி ஆர் சிம்பிள் வி ஆர் லிமிடெட் வி ஆர் கரப்டட் அதுதான் அதனுடைய உண்மை அது அதுதான் நம்ம எடுக்கிறோம் தேவனுடைய பர்சுத்த சன்னிதானத்திலே ஒருவரும் தன்னை உயர்த்தாத படிக்கு மனிதன் பெருமை பாராட்டாத படிக்கு நம்முடைய பாவ அறிக்கை செய்ய வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் நம்முடைய குறைகளை அறிக்கை செய்ய வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் நம்முடைய குறைகளுக்காக பாவ நிவாரணத்தை எதிர்நோக்கினவர்களாக இருக்கிறோம் அதற்காக பழைய பாட்டிலே பலியிட்டார்கள் புதிய பாட்டிலே பலியிடப்பட்ட கிறிஸ்துவை இன்றைக்கு நாம் நினைவு கூற வந்திருக்கிறோம் அடுத்தபடியாக நீ அங்கு பார்ப்பீர்களானால் இல்லைங்களாமா பதினெட்டாம் வசனத்தின் ஆரம்பத்தில் மோசையின் புஸ்தகத்தில் தேவன் இஸ்ரேவில் மக்களை சீனாய் மலையின் அடிவாரத்திலே அவர்களை எகிப்திலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வந்த முதலாம் பஸ்காவின் மூலமாக எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவர்களை மீட்டுக் கொண்டு தம்முடைய மக்களாக உடன்படிக்கை செய்தார அப்ப என்ன கொடுத்தாருமா மோசையின் மூலமாக நியாய பிரமாணத்தை தந்தருளினார் ஆக இந்த இஸ்ரேவேல் மக்கள் அந்த நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும் இஸ்ரேல் த பீப்புள் ஆப் காட் தே ஆர் பீப்புள் ஆப் கவனன் அண்ட் தே ஆர் பீப்புள் ஆப் த புக் ஆப் த லா தே ஆர் பீப்புள் ஆப் த லா அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தின் மக்கள் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் அவருடைய வாழ்க்கை முழுமையும் கடவுளுடைய வார்த்தையின் அதிகாரத்துக்குள்ளாக கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் அதாவது பொருள் மூன்றாவது பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் அவர்கள் பஸ்காவை அனுசரித்தார்கள் என்ன சார் பஸ்காவின் பொருள் அவர்கள் எகிப்திலே அடிமைகளாக இருந்தார்களே அந்த பார்வோனுடைய அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அழிவில் இருந்து மீட்கப்பட்டார்களே அந்த மீட்பை நினைவு கூற வேண்டும் அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு சுதந்திர வாளிகளாக மாற்றப்பட்டார்களே அதற்கு எது காரணம் எகிப்திலே அடிக்கப்பட்ட பஸ்கா இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் இந்த திருச்சபையில் அமர்ந்திருக்கிறோமே அதற்கு யார் காரணம் நமக்காக சிலுவையில் அடிக்கப்பட்ட குற்றமற்ற ஆட்டுக்குட்டையானவரின் ரத்தம் யார் காரணம் அதை அவர்கள் நினைவு கூற வேண்டும் புரிஞ்சுதுங்களா என்ன என்ன அழகான ஒரு உயிர் நீச்சி வாட்வல் காட் பிராட் இன் டு தைஃப் ஆஃப் the redeemed people of israel aga yaar inda israel avargal meekkapattavargal eppadi meekkapattavargal summa sadharana aattukuttiyin paska aattukuttiyin ratham alla ratham mattum alla thiruchavayin thalayagiya deva aattukuttiyana avarude ratathinaala meekkapattavargal evlo periya oru unnadamana baakiyathukullaga neengala naan irukkiran neenga yosana pannikala அப்படியே சிந்தனை பண்ணிட்டே போலாங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம முடிவுக்கு வருவோம் இந்த புதிய இசைவேலுக்கு கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புதிய இசைவேலுக்கு கடவுள் புதிய அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தார் நியூ ஸ்பிரிச்சுவல் பவுண்டேஷன் அதனுடைய நான்கு அம்சங்கள் என்ன சார் நான்கு அம்சங்கள் இசைவேல் அல்லது யூத சமுதாயம் ஆலயத்தை ஆராதனையை மையமாக கொண்ட ஒரு சமுதாயம் அதான் கேட்டேன் அடுத்த வாரம் நம்ம ஆராதிக்க போகிறோம் Can we confess ஆண்டவரே என்றைக்கு என்னை ரசித்தீரோ என்றைக்கு என்னை மீட்டுக் கொண்டிரோ அன்று முதல் இன்று வரை இந்த திருச்சபையிலே இந்த திருச்சபையை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்களால் அறிக்கை செய்ய முடியுமா ஆலயத்தை ஆலயம் எதற்கு தேவனை ஆராதிக்க ஆக ஆராதனையை மையமாக கொண்ட ஒரு வாழ்க்கை கத்திரிக்கை சித்தமானால் மறுபடியும் அதை சிந்திப்போம் ரெண்டு அவர்கள் பஸ்காவை அனுசரித்து உடன்படிக்கையை அவர்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் they renew the covenant by observing the passover adinude porul enna naan devudiya pillaya irupadharku oru vilai kirayam kodukapattathu oru vilai kirayam seluthapattathu ratham sindapattathu adin velaivaga naan indrikku aandavudiya pillayaga irukiren evlo sandoshamana oru kaariya evlo arpudamana oru kaariya meepai ninivu kooruvathu maatram alla andha meepinaale vaalvu illama egyptile 
பஸ்காவை அனுசரிக்காத எகிப்தியர் மரணத்துக்குள்ளாக தள்ளப்பட்டார்கள் they face death whereas the israel enjoy the life through the blood that is redemption idu edo or chinna aatukutti in ratham alla indike siluvayile sendapatta ratathu andaiyile nama vandirukrom the moonravadu yaar in the israel makkal ipdi meetku meetukondapatta makkalaga avargal parsutha jaadi parsutha aasariyar parsuttham indal enna irithedikkapattavargal indha ulagathin ella vidamana asuthangal anyanangal பொய்யின் அடிமைத்தனங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அதைதான் யோசியார் ராஜா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்தில் படிச்சு பாருங்க அப்படியே என்ன மாதிரி அத்தனை பூசாரிகளையும் கொள்றான் அப்படியே மேடையில் வச்சு வெட்டலாம் இஸ்ரேல் ஜனங்களை சோரம் போகம் பண்ணின பூசாரிகள் ஆசாரியர்கள் அத்தனை பேர் கொடுத்து ஆலயங்களை இடித்து மேடைகளை அகற்றி படிச்சு பாருங்க அப்படியே உங்க கண்ணு முன்னால் இழுத்து கொண்டு வாருங்க நான் கத்திருக்கு சொந்தம் வேறு யாருக்கும் உரிமை கிடையாது அந்த விதமான அழைப்போடு கூட அந்த விதமான அர்ப்பணிப்போடு கூட வாழ்வதுதான் பசுத்த வாழ்க்கை நான்காவதாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் கத்தருடைய நியாய பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை தலைவன் நாம் செபிப்போம் அங்கே நாண்டவரே பசுத்த தேவனே குறை உள்ளவர்களாக பாவிகளாக கரை படிந்தவர்களாக கடுவப்படாதவர்களாக நாங்கள் இருப்போம் ஆனால் ஆண்டவரே எங்களை கழுவி அருளும் ஆவியானவரே எங்களுடைய நோக்கங்களை எங்களுடைய விருப்பங்களை எங்கள் செயல்களை நீர் சுத்திகரித்தருளும் உங்களுடைய சரீரமாகிய சபையிலே நீர் எங்களை இணைத்திருக்கிறீர் உங்களுடைய விலை மதிக்க முடியாத ரத்தத்தினாலே எங்களை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த உலகத்திலே உங்களுடைய சபையாகவும் சாட்சிகளாகவும் உங்களுடைய ஒப்பற்ற மீட்புக்கு பங்காளிகளாக நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டே அதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த உன்னத அழைப்பிலே நாங்கள் உண்மை பின் செல்ல ஆவியானவரே எங்களை காத்துக்கொள்ளும் வழி நடத்தும் அருமரட்சகர் மூலம் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே